ஓம் மகா கணபதியே நமக வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை பற்றி பேச போகிறோம் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவருடைய ஜாதகப்படி திருமண வாழ்க்கை பிரமாதமாக அமைவதற்கும் அதே போல் திருமண வாழ்க்கை ரொம்ப சொதப்பலாக கெட்டு போகிறதுக்கும் இன்னும் சில நேரங்களில் திருமண வாழ்க்கை முறிந்து போய் டைவர்ஸில் போயிட்டு மீண்டும் ஒரு கல்யாணம் நடப்பதற்கும் ஜாதகத்தில் எதன் அடிப்படையில் இவற்றை கவனிக்க முடியும் என்று விளக்கத்தை சொல்ல போகிறேன் பொதுவாக ஒரு ஒருத்தரோட ஜாதகப்படி திருமணம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலே முதல்ல பார்க்கப்பட வேண்டிய கிரகம் சுக்கரன் அதே போல் லக்னத்திற்கு இரண்டாம் இடத்த அதிபதி ஏழாம் இடத்த அதிபதி இவர்கள் மிக கவனிக்கப்பட வேண்டிய கிரகங்கள் லக்னத்திற்கு இரண்டாம் இடம் குடும்பஸ்தானம் ஏழாம் இடம் களத்திரஸ்தானம் சுக்கரன் களத்திர காரகன் இப்படி இந்த மூன்று கிரக சேர்க்கைகளை வைத்து திருமணத்தை நாம் மதிப்பீடு செய்கிறோம் சில பேர் ஜாதகங்களில் பிறவியிலே பார்த்திங்கன்னா இந்த திருமண வாழ்க்கை சம்பந்தப்பட்ட கிரக சூழல் சரிப்பட இருந்திருக்க வாய்ப்புகள் இல்லாமல் இருந்தால் அவங்களுக்கு டெஃபனட்டாக கல்யாண வாழ்க்கை தோல்வியில் தான் போய் நடக்கும் இதை நீங்கள் எப்படி பொருத்தம் பார்த்தாலும் சரி என்ன செய்தாலும் சரி இதை மாற்றிக்கொள்வதற்கு மனித சக்தி பெருசாக உபயோகப்படாது அப்போ இது ஏன் இப்படி நடக்குதுங்கிறதை தெரிஞ்சுக்கிறணுன்னா என்ன பண்ணலான்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு ஜாதகத்தை வச்சு இந்த இரண்டாம் பாவாதிபதி ஏழாம் பாவாதிபதி சுக்கரன் இந்த கிரகங்களின் நிலவரத்தை எப்படி பார்க்கறது எப்படி பார்த்துக்கிட்டா இந்த டைவர்ஸ் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்படின்னு சில தேடுதலை நடத்துகிற போது ஜாதகப்படி சுக்கரனை பொறுத்தளவு மிக நல்ல நட்சத்திர சாரங்களில் முதல்ல அமையணும் அப்படிங்கிறது நம்பர் ஒன் அவர் நீச்சம் பெற்றிருந்தாலும் கூட பரவாயில்லை ஒரு நல்ல கிரக நட்சத்திரத்தின் சாரத்தை பெற்றிருந்தால் மிகப்பெரிய நன்மை கிடைக்கும் அதே போல் இரண்டு கூடையவன் ஏழு கூடையவன் இந்த இரண்டு கிரகங்களும் நல்ல இடங்களில் அமர்ந்து நல்ல நட்சத்திர சாரத்தை பெற்று ஸ்தான பலம் பெற்றிருந்தால் ஜாதகத்தில் குடும்ப வாழ்க்கை உடையாத ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையை பார்க்க முடியும் இதை முதல்ல நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணுன்னா ஒரு நல்ல விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கணும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பெரும்பாலும் இந்த சுக்கரன் வந்து எந்தெந்த லக்னத்திற்கு மிக நல்லதை செய்வார் எந்தெந்த லக்னத்திற்கு கெடுதலை செய்வார் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த உறவு முறைகளை அறிவது மிக முக்கியம் மீனம் தனுசு மேசம் விருட்சகம் கடகம் சிம்மம் போன்ற லக்னத்தில் பிறந்தவர்கள் ராசியில் பிறந்தவர்களுக்கெல்லாம் இந்த சுக்கரன் ஒரு பகை கிரகம் என்றே எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்னதான் அவர் வந்து காலபுருஷ தத்துவத்திற்கு அடிப்படை கிரக பலன்களுக்கு சுப கிரகம் என்று எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட இந்த ஆறு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு சுக்கரன் பாதகத்தை செய்யக்கூடிய கிரகமாகவே இருப்பார் இதை தவிர்த்து ரிஷபம் துலாம் மிதுனம் கன்னி மகரம் கும்பம் இந்த ஆறு லக்னத்தில் பிறந்தவர்களுக்கு இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு பெரும்பாலும் அதிகபட்ச சுகபோகத்தை கொடுக்கக்கூடியவராகவே அவர் இருப்பார் அப்போ இது மட்டும் இப்படி இருந்துட்டால் போதுமா அப்படின்னா அதுதான் ஜோதிட சூச்சுமங்களே அப்படி பார்த்தாரு வேறு எதை கவனிக்கணும் அப்படின்னு பார்க்குற போது இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு எந்தெந்த நட்சத்திர சாரங்களில் அமரக்கூடாது என்று ஒரு கதை உண்டு இப்போ உதாரணமாக சுக்கரன் வந்து சந்திரனுடைய நட்சத்திரத்தில் இருந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் உங்களுக்கே தெரியும் சந்திரனை பொறுத்தளவு இரண்டே கால் நாட்களுக்கு ஒரு முறை வீடு மாறுகிற கிரகம் வேகமாக சுற்றி வரக்கூடிய ஒரு கிரகமாக இருக்கிறார் அதனால் இந்த சந்திரனை பொறுத்தளவு தேய்பிறை வளர்பிறை என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு பிறைகளுக்கு சொந்தமாக இருக்கக்கூடிய கிரகமாக இருக்கிறார் அப்போ இந்த சந்திரனை பொறுத்தளவு ஒரு தர நிரந்தரமற்ற ஒரு கிரகமாக இருக்கிற காரணத்தினால சுக்கரன் இந்த நட்சத்திர சாரங்களில் எல்லாம் அமர்கிற போது அப்போ உங்களுக்கே தெரியும் சுக்கரனை பொறுத்தளவு திருமண நட்சத்திரம் அஸ்தம் நட்சத்திரம் ரோஹிணி நட்சத்திரம் போன்ற நட்சத்திர சாரங்களிலே சுக்கரன் இருப்பாரே ஆனால் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த சுகபோக வாழ்க்கை என்பது பெருசாக கிடைக்கிறதில்லை ஒரு ஆணும் பெண்ணும் இணைந்து வாழுகிற வாழ்க்கையில் ஏற்படுகிற அந்த உல்லாச சல்லாப சுகங்கள் என்று சொல்லக்கூடியது குறைவாகவே தெரியும் இதே போல் இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு கேது பகவானுடைய நட்சத்திரத்தில் போய் இருந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் அச்சுவனி மகம் மூலம் என்று சொல்லக்கூடிய கேது பகவானுடைய நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் இருப்பாரே ஆனால் கண்டிப்பாக இந்த ஜாதகர்கள் அது ஆணாக இருக்கலாம் அல்லது பெண்ணாக இருக்கலாம் இவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக வாழ்க்கையில் கலத்திரசானம் கல்யாண வாழ்க்கையில் ஒரு பிரேக் அப்படிங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துடும் ஆக இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு கேது நட்சத்திரத்தில் இருந்தால் அவர்களுக்கு இஷ்டப்பட்டு வாழுகிற வாழ்க்கை இருக்காது கேது பகவானுக்கு என்ன வேலை 
ஞானக்காரகன் மோட்சக்காரகன் தானே ராகு கேது வச்சு சொல்கிறோம் அப்போ இந்த சுக்கரன் போய் கேதுசாரத்தில் இருந்தால் ஒரு கணவனுக்கு மனைவிக்கு என்ன வேணும்னு தெரியாது மனைவிக்கு கணவருக்கு என்ன பிடிக்கும் அவருக்கு எப்போ நம்ம பணி பணிவிட செய்யணும் அப்படின்னு புரியாது அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து எப்படி வாழ்வாங்கன்னு கேட்டால் ஒரு அரை சன்னியாசி வாழ்க்கையை வாழ்ந்த மாதிரி வாழ தோணும் அது ஒரு காலகட்டத்தில் ரொம்ப சுமையாக போய் பிரிஞ்சு போகிற அளவு கொண்டு போகிறது உண்டு இதே சுக்கரன் ராகு பகவான் ஒரு நட்சத்திரத்தில் இருந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த ராகுவுக்கு என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு அப்நார்மல் டெவலப்மெண்ட்டை கொடுக்கக்கூடியது கெடுத்தாலும் அது அப்நார்மலாக கெடுக்கும் கொடுத்தாலும் ரொம்ப பிரமாதமாக கொடுக்கும் ராகு என்று சொல்லக்கூடியதற்கு ஒரு அளவுகோடு இல்லாத தன்மை இப்போ எல்லாத்துக்குமே ஒரு மார்க் போடுறோம் ஐம்பது மார்க் அப்படின்னா இந்த ராகுவுக்கு அப்படி மார்க் போட முடியாது ஏன்னா அதுக்கு வந்து அளவுகோளுக்கு மீறிய ஒரு கிரகம் அப்போ இந்த ராகு சாரத்தில் போய் சுக்கரன் அமர்கிற காரணத்தால் என்ன நடக்கும்னு கேட்டால் எப்பேற்பட்ட மனைவியாக இருந்து கணவனுக்கு அவருக்கு வேண்டியதை போறான் செஞ்சு கொடுத்தாலும் கூட அந்த கணவர் அந்த குடும்பத்தோட நின்று வாழாமல் இன்னும் பல குடும்பங்களை செட் பண்ணுறதுக்கு தெரியவார் இந்த ராகு என்று சொல்லக்கூடியது பழக்க வழக்கத்தில் கெடுதல்களை செய்யும் தேவையற்ற முறையற்ற சமூக கட்டுப்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்ட வாழ்வை தேடக்கூடியதாக இருக்கும் எதுலேயுமே சேட்டிஸ்ஃபைட் ஆகாமல் மீண்டும் 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 தேடுதல் பண்ணி தொடர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இது ஆணுக்கு மட்டும்தான் பொருந்தும் என்றும் நினைக்கக்கூடாது இது எல்லா ஜாதகத்துக்குமே பொருந்துகிற ஒரு செய்தி இதே போல் சுக்கரனை பொறுத்தளவு வியாழ பகவானுடைய நட்சத்திரத்திலே இருந்து நான் முதல்லே சொன்னேன் சில லக்னங்களுக்கு சுக்கரன் கெடுதல் செய்வார்ன்னு சொன்னேன் அந்த கெடுதல் செய்யக்கூடிய லக்னக்காரங்களுக்கெல்லாம் இப்படிப்பட்ட நியதிகளில் அந்த சுக்கரன் இருந்தால் மிகப்பெரிய கெடுதல் நடக்கும் அதே போல் சுக்கரன் வியாழனுடைய நட்சத்திரத்திலே வீற்றிருந்தால் அந்த வியாழ பகவானுடைய தன்மை என்ன இரு இருப்பதில் ஒரு மகிழ்ச்சி பொறுமை சத்தியத்துக்கு உட்பட்ட வாழ்க்கை சுத்தபத்தமான வாழ்க்கை ஒழுங்கானதொரு வாழ்க்கை இவைகளையெல்லாம் தூண்டுகிற கிரகம் வியாழ கிரகம் இவர்களுக்கு என்னதான் மனதளவில் ஆசைகள் பெருமை பெருத்திருந்தாலும் ஆனால் கட்டுப்பாட்டு கோட்டை கடந்து சென்று வாழ இவர்களுக்கு முயற்சிகள் நடக்காது அதை விரும்ப மாட்டாங்க ஆக எப்பேற்பட்ட மனைவி இருந்தாலும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு போகக்கூடிய அளவுக்கு வாழ்க்கையை தள்ளிக்கிட்டு போயிடுவாங்க இதே சுக்கரன் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்தில் இருந்தார்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ உதாரணமாக சுக்கரனுடைய நட்சத்திரம் பரணி பூரம் புராணம் இந்த சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்தில் போய் இந்த சுக்கரன் அமர்ந்திருந்தாருன்னா நிச்சயமாக இவங்கெல்லாம் வந்து ரொம்ப கம்ஃபர்டபுள் லைஃப்பில் வாழக்கூடியவங்களாக இருப்பாங்க இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு தான் கணவருக்கு தகுந்த பொருத்தமான ஒரு மனையால் அமையக்கூடிய வாய்ப்புகள் வரும் அப்போ இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் உடையவர்களுக்கு கல்யாண வாழ்க்கை ஜோராக நடக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இதே சுக்கரன் புத பகவானுடைய நட்சத்திரத்தில் போய் உட்கார்ந்து என்ன நடக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயில்யம் கேட்டை ரேவதி இந்த நட்சத்திரத்தில் சுக்கரன் இருந்தால் அவர்களுக்கு ஒரு லவ்வபுள் லைஃப் இருக்கும் எதிர்பார்ப்புகள் திட்டமிடுதல் இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு லவ்வபுள் லைஃப் ஒருத்தரை ஒருத்தர் விரும்பி இணைந்து இணக்கமாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையை கொடுக்கக்கூடியது இந்த அமைப்புகளில் வந்து சேரும் இதே சுக்கரன் செவ்வாயின் நட்சத்திரத்தில் போய் இருந்தால் அவிட்டத்தில் அல்லது மிருகசீரிடம் அல்லது சித்திரை போன்ற நட்சத்திரங்களில் போய் சுக்கரன் இருந்தால் இந்த அமைப்பு என்பது எப்படியோ இந்த குடும்ப வாழ்க்கை கடைசி வரைக்கும் ஓடும் என்று சொல்லக்கூடிய உத்தரவாதத்தோடு என்னதான் அவர்களுக்குள்ள சின்ன சின்ன மனப்பிரச்சனை அடிதடி பிரச்சனைகள் வந்தாலும் மூன்றாவது நபருக்கு தெரியப்படுத்தாமல் வாழ்க்கையை கொண்டு சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் வந்துடும் இப்படியாக இந்த சுக்கரனை பொறுத்தளவு அடிப்படையாக எந்த லக்னத்திற்கு யோகாதிபதி பாதகாதிபதி என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு பிறகு அவர் எந்தெந்த நட்சத்திரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கப்புறமாக இரண்டு கூடையவன் ஏழு கூடையவன் இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ரெண்டு கூடைய குடும்பாதிபதி ஏழு கூடைய களத்தராதிபதி ரெண்டு பேருமே ஸ்தான பலம் பெற்று வளர்த்திருக்க வேண்டும் அந்த ரெண்டு கூடையவனும் ஏழு கூடையவனும் அசுப கிரக நட்சத்திரங்களில் அமராமல் இருப்பது என்பது மிகப்பெரிய சிறப்பு இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் இருக்குமானால் குடும்ப வாழ்க்கை மிகச் சிறப்பாக போகும் அதனால் ஒரு ஜாதகத்தில் என்னதான் ஜோசியர் வந்து பொருத்தம் பார்த்து இது அப்படி இப்படி ட்ரை பண்ணாலும் கூட இயல்பாகவே பிறவி ஜாதகத்தில் இப்படிப்பட்ட அமைப்புகள் இருந்துருச்சுன்னா இதை யார் என்ன பண்ண முடியும் அவங்கவுங்க கர்மா என்று சொல்லக்கூடிய அளவில் அனுபவிக்கக்கூடிய கட்டாயங்கள் வந்துடும் இதற்கு முடிந்த மட்டும் ஜோதிடர் முயற்சி பண்ணுவார் பொருத்தம் பார்த்து நல்லா வாழ்கிறதுக்கு உண்டான முயற்சிகள் எடுப்பாங்க இருந்தாலும் விதி என்பதை வெல்லுவதற்கு யாராலும் முடியாது ஆகினால் ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்த உடனே பொருத்தம் பார்க்குற போது இவைகளெல்லாம் கூட கவனிக்கப்பட வேண்டிய அம்சங்கள் குறிப்பாக சுக்கரனை பொறுத்தளவு மிக கவனிக்க வேண்டிய அம்சம் இதே போல லக்னத்திற்கு ஏழாம் இடம் இரண்டாம் இடம் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டு கிரகங்களைய
நிச்சயமாக குடும்ப வாழ்க்கையை புரிந்து கொண்டு நடப்பதற்கு உங்களுக்கு விஷயம் தெரிந்து போகும் நேர்களை இந்த வீடியோ பாருங்கள் பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் உடனே எடுத்து உங்கள் ஜாதகத்தை கையில் வச்சுக்கிட்டு தேடாதீங்க ஏனென்றால் இது மிகப்பெரிய சூட்சமம் ஜோதிடம் என்பது இன்னும் நிறைய தகவல் இருக்குது புரிகிற அளவுக்கு உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் அதனால் உங்கள் ஜாதகத்தை எடுத்து வச்சு பார்த்துட்டு நமக்கு அப்படி இருக்குது இப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் முடிவுகள் எடுக்கக்கூடாது அதையெல்லாம் ஒரு ஜோசியர் முடிவு பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லுவார் மீண்டும் நாம் வேறு ஒரு வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் Thank you.